তাহলে এখন আমরা দেখব যে আপনি ব্যাংকের লয়ার ব্যাংকের লয়ার হয়ে আপনি এই বিবাদী পক্ষের যিনি সাক্ষী অর্থাৎ ডিডাব্লিউ ওয়ান তাকে কিভাবে আপনি জেরা করবেন সেই জিনিসটা এখন আমরা দেখার চেষ্টা করব তো এগুলো কি লিখে দেব নাকি নাকি শুধু মুখে বলবো জবানবন্দি করলো স্যার এটা উনি কত নম্বর বিবাদী ওনার পক্ষে শুধু উনি জবানবন্দি করবে আমরা একটা কথা বলি না স্যার আপনি নিজ পক্ষে এবং এত নং বিবাদীদের পক্ষ থেকে জবানবন্দি করতেছেন এই জিনিসটা কি উনি শুধু নিজের পক্ষেই জবানবন্দি করবে নাকি স্যার জবানবন্দি করতে পারবেন না এখানে দুই আর তিন নাম্বার তো কন্টেস্ট করতেছে না স্যার মামলায় না না সাধারণত করে না তারা হ্যাঁ আর তাদের কন্টেস্ট করার কিছু নাই তারা তো লেটার অফ গ্যারান্টি গ্যারান্টি দিয়ে দিয়েছে যে সে যদি ফেল করে আমরা দেব হ্যাঁ তার এখানে ইয়া করার কিছু নাই হ্যাঁ না মামলা করছে মামলায় তো করছে এখানে গ্যারান্টরা জবাব দিতে পারবে জবাব দিয়ে তাদের খুব কিছু বলার কিছু নাই তাদের তেমন কিছু বলার নাই ওই বিবাদী যে কথাগুলো বলছে তার উপরে তাদের থাকতে হবে স্যার আমি আমি একটা মামলার ঘটনা জানি স্যার যে ঋণ গ্রহিতা তার চাচা তো ভাইকে গ্যারান্টর বানাইছে ওই গ্যারান্টর যাকে বানাইছে তার সই স্বাক্ষর গুলো সে নিজে দিয়ে দিছে সে আসলে মামলা সম্পর্কে জানেই না বা তার ঋণ সম্পর্কে সে অবগত না এইরকম কোন স্বাক্ষর সে করে নাই তো তাইলে এইরকম পর্যায়ে যদি কখনো হয় স্যার তাইলে স্যার সে জবাব দিতে পারবে না স্যার হ্যাঁ অবশ্যই পারবে তাইলে সেপারেট সে জবাব দেবে স্যার স্যার সেপারেট জবাব দেবে স্যার সেপারেট জবাব দিয়ে কনজেস্ট করবে হুম বা সেটা সে প্রমাণ করার চেষ্টা করবে যে এটা ফোর্স সিগনেচার হ্যাঁ এখানে প্রয়োজনে সে ইয়া চাইতে পারবে হ্যান্ড রাইটিং এক্সপার্ট চাইতে পারবে হ্যাঁ বা তার যে স্বাক্ষর প্রচলিত যে স্বাক্ষর আছে বিভিন্ন ডকুমেন্টস আছে বিভিন্ন অফিস আদালতে তার যে স্বাক্ষর আছে সেগুলোতে কল ফর দিয়ে নিয়ে আসে প্রমাণ করাইতে পারবে হুম অবশ্যই পারবে ঠিক আছে थैंक यू স্যার জি বিবাদি ডিডব্লিউ ঋণ গ্রহণের জন্য আবেদন কে করেছিল আপনি করেছিলেন নাকি তো এই তো হুম মানে কি তাকে একটু ঠেস দিয়ে কথা বলা আর কি হুম যে ঋণ গ্রহণের জন্য আপনি তো আবেদন করেছিলেন বলেন তো কত টাকা ঋণ গ্রহণ করেছিলেন কোন তারিখে গ্রহণ করেছিলেন কোন তারিখে আপনি ঋণ গ্রহণ করেছিলেন উনি যখন বলবে যে হ্যাঁ আমি অমুক তারিখে ঋণ গ্রহণ করেছি হ্যাঁ তখন আপনি ওই যে লোন ডকুমেন্টস গুলো যা আছে তারপরে লেটার অফ গ্যারান্টি যত ডকুমেন্টস আছে 
যেখানে যেখানে তার স্বাক্ষর আছে এই স্বাক্ষরগুলো ডকুমেন্টসার নাম বলবেন দেখাবেন তাকে আর নিজের স্বাক্ষরটা দেখাবেন ওই ডকুমেন্টের নাম বলবেন এবং তার স্বাক্ষর দেখাবেন সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টে তাকে দেখাবেন এবং তার নাম বলবেন এবং তার স্বাক্ষরটা স্বীকৃতি নেবেন এটা আস্তে আস্তে নেবেন যাতে আদালত দেখতে পারবে এবং আদালতকে অনুরোধ জানাবেন স্যার এটা স্যাংশন লেটার হ্যাঁ স্যার এখানে ওনার সই আছে না ওনার সক্রিয় থাকবে লেটার অফ ডিসবার্সমেন্টে হ্যাঁ ওনার সই থাকবে লেটার অফ ইনস্টলমেন্টে হুম এই দুই জায়গায় মেইনলি তার স্বাক্ষর থাকবে আর হলো ঋণ অ্যাপ্লিকেশনের স্বাক্ষর থাকবে এই তিনটা চারটে ডকুমেন্টস তাকে শো করাবেন নাম বলে বলে দেখেন তো আগে দেখাবেন যে এই ডকুমেন্টস নাম কি বলেন আপনি এখানে দেখেন তো আপনার স্বাক্ষর দেখা যাচ্ছে এটা তো আপনার স্বাক্ষর জি তারপরে ডিসবার্সমেন্টে আপনি দেখাবেন তারপরে এগ্রিমেন্টে দেখাবে তারপরে ইনস্টলমেন্টে দেখাবেন এই চারটে ডকুমেন্টসে তার স্বাক্ষরটা দেখাবেন এবং স্বীকার করা এবং আদালতকে বলবেন দয়া করে যে স্যার এই যে অ্যাপ্লিকেশন লেটার অফ অ্যাগ্রিমেন্ট লেটার অফ ডিসবার্সমেন্ট এবং লেটার অফ ইনস্টলমেন্ট এই চারটা ডকুমেন্টসে তার স্বাক্ষর আছে স্যার এমনি স্বীকার করছেন তাহলে দেখেন তো এখানে সুদের পরিমাণ কত ছিল হুম বুঝছিলেন হুম এই লেটার লেটার অফ লেটার অফ স্যাংশন স্যাংশন এ লেটার অফ স্যাংশন এ সুদের পরিমাণ কত ছিল তার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা তারপরে লেটার অফ বিভিন্ন ডকুমেন্টস থাকে এই জিনিসগুলো স্যাংশন অথবা ইনস্টলমেন এ দণ্ড দণ্ড সুদের পরিমাণ কত লেখা আছে তারপরে সার্ভিস চার্জ হম কত তার দ্বারা এই জিনিসগুলো আপনার নিতে হবে কারণ আপনি পরে আপনি এটা হলে সাজেশন দেবেন হ্যাঁ এই উল্লেখ নেওয়ার পর সাজেশন দিন যে আপনার কাছে যে সুদাসল দাবি করা হয়েছে তা সঠিক আছে সঠিক আছে এই ব্যাপারটা সাজেশন দেবেন হ্যাঁ তারপরে আপনি বলতে পারেন যে ঠিক আছে বলুন তো আপনি এই পর্যন্ত কতটা কিস্তি দিয়েছে হম আপনি এ পর্যন্ত কতটি কিস্তি পরিশোধ করেছে এই কিস্তি গুলোর মাধ্যমে কত টাকা পরিশোধ করেছেন তারপর জিজ্ঞেস করতে পারেন আপনি সর্বশেষ কিস্তি কোন সালে কোন মাসে বা তারিখে প্রদান 
করেছেন আপনি বলতে পারবেন এরকম একটা প্রশ্ন করেন তারপর আপনি বলতে পারেন যে আপনি তো ঋণ চুক্তি ঋণ চুক্তি লঙ্ঘন করেছে ঋণ চুক্তি লঙ্ঘন করেছে তারপরে চুক্তি করছেন আপনার কাছে ব্যাংকের পাওনা বাবদ যে অর্থ দাবি করা হয়েছে এরকম কিছু প্রশ্ন আপনি তাকে মানে যারা করার জন্য এইসব প্রশ্ন করতে পারেন খুব বেশি প্রশ্ন করার সুযোগ কম কারণ সব লিখিত ডকুমেন্টস আছে তার উপরে ভিত্তি করা হয়েছে তাহলে এটা মুসিদে জেনে বুঝে আপনি কত টাকা পাওয়া উচিত তত টাকায় নিয়েছে কিনা বা তার বেশি নিতে পারবে নিল কিনা আমি 